ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಮಗಳನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗನು ಅವನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೂರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಾಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯೌನಸ್ಥನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಎತ್ತು ಬಂದಿತು ಬಹಳ ಹೊರಟಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆ ಯೌನಸ್ಥನು ಮುಂದಿನ ಎತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದರಾಯಿತೆಂದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಮುಂದಿನದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಂಡಿತು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ರಭಸದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಿತು ಯೌನಸ್ಥನು ಭಯಪಟ್ಟು ಇದು ಬೇಡ ಮೂರ್ನೆಯದು ನೋಡಿದರಾಯಿತೆಂದು ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ನಿಂತನು ಮೂರ್ನೆಯದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು ಆ ಎತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಯವನಸ್ಥನಿಗೆ ನಗು ಬಂದಿತು ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಲಹೀನವಾದ ಎತ್ತನ್ನು ನೋಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲುಬು ತಗಲು ಇದ್ದ ಎತ್ತನ್ನು ನೋಡಲು ಪರಿತಾಪವೆನಿಸಿತು ಆ ಎತ್ತು ಓಡಲು ಆಗದೆ ಓಡಿ ಬಂದಿತು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು ಇದರ ಬಾಲವನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಕೆಂದು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತನು ಎತ್ತು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದೊಡನೆ ಜಿಗಿದು ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹೋದನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಎತ್ತಿಗೆ ಬಾಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವವು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾಗಿರುವವು ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವವು ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಬೇಕು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರದೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಿ ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ ಆದದರಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತರ